നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിക്കും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ബസ് സർവീസ് നടത്തുക അതേസമയം സ്വകാര്യ ബസ്സും സർവീസ് നടത്തണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നത് അങ്ങനൊരു നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് കാരണം പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഓടാതിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിമാൻഡ് നോട്ടീസ് തന്ന് ആ ഡിമാൻഡിന്മേൽ ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമാകാത്തത് കൊണ്ടല്ല സാധാരണ ചാർജിൽ നിന്നും കോവിഡ് കാലത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചാർജ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല മൂന്ന് മാസക്കാലത്തെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനവും ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആ ഇനത്തിൽ മാത്രം ഈ മൂന്ന് മാസം സർക്കാരിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടാക്സ് ഇനത്തിൽ മുപ്പത്താറ് കോടിയിലധികം രൂപയാണ് വരുമാനക്കുറവുണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റും ഈ കാര്യത്തിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റും പങ്കുവെക്കണം അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റും പങ്കുവെക്കണം യാത്രക്കാരും പങ്കുവെക്കണം ബസ് ഉടമസ്ഥന്മാരും പങ്കുവെക്കണം ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരത് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ നാളെ മുതൽ പരമാവധി സർവീസുകൾ ഹ്രസ്വദൂര സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതാണ് നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിക്കുകയാണ് കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചായിരിക്കും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ജീവനും തത്സമയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജീവൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ ഈ ആശങ്കകളൊക്കെ അകറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുമുണ്ട് പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അതായത് ബസ് യാത്രകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടക്കം സർക്കാർ ഇതിനകം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജീവൻ നിർവൻ ഒരുപക്ഷെ നിർവൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭാഗികമായെങ്കിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് നാളെയോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്ന സോ ബസ്സുകൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കാനായി ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കും യാത്ര യാത്രയുടെ നിരക്ക് അൻപത് ശതമാനം നിലവിൽ അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ഫെയർ സ്റ്റേജ് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എട്ട് രൂപയായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രൂപയായി ഉയരുന്നു അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ നിരക്കിൽ വർധനവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഓട്ടോ ടാക്സി എന്നിവ ഓടാം എന്ന നിബന്ധനയും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓട്ടോയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ ഒരാളെ മാത്രമായിരിക്കും അനുവദിക്കുക ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ ഒരാൾ കുടുംബമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ടാക്സിയിൽ ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ രണ്ട് പേരും കുടുംബമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരും എന്ന കണക്ക് അനുവദിക്കും അതോടൊപ്പം ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ഒരാൾ കുടുംബാംഗം കുടുംബാംഗം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പിൻ സീറ്റിലുള്ള യാത്ര അനുവദിക്കൂ മറ്റൊരാളെ ഇരുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എല്ലാവരും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡുകൾ കയ്യിൽ കരുതണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് യാത്ര ഏഴ് മണിയോടുകൂടി അവസാനിക്കണം എന്നാൽ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷവും വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ജില്ലാ അധികാരികളിൽ നിന്നും പാസ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പാസ് വാങ്ങിയതുപോലെ ആ പാസ് വാങ്ങി മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാനാവൂ ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു ദീർഘ ദൂര യാത്രയാണ് ചെയ്തു വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകമായി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അത് ദൂരത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യാത്ര അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ഏറെ നാളുകളായി പ്രധാനമായും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ അതോടൊപ്പം ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ ഇവ രണ്ടും തുറക്കണം കാരണം നിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുടിവെട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നത് ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളും അതോടൊപ്പം ബാർബർ ഷോപ്പുകളും ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളായിട്ടുണ്ട് ബുധനാഴ്ചയോടുകൂടി അവ തുറക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ബിവറേജ് ഷോപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് പ്രൈ
നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല സർക്കാർ മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപ അവരുടെ ടാക്സ് ഇനത്തിൽ സർക്കാരിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ടാക്സ് നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത്തരത്തിലൊരു കൈത്താങ്ങ് നൽകിയിട്ടും വീണ്ടും അവർ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഓടിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നമ്മളോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ച് നൃപൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബസ്സുകൾ ബോട്ടുകൾ ടാക്സികൾ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ അടക്കമുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലേക്ക് കേരളം നീങ്ങുന്നു ഏറെ നാളുകളായി ചലിക്കാതിരുന്ന കേരളം ചലനാത്മകമാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ വിവരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക വ്യക്തമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സമഗ്രമായി നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ജീവൻ നൽകിയത് നാളെ മുതൽ പൊത